Espera um segundo. Já, para se byrja aftur fyrir uppteguna, ég heiti Hilmar Jónsson, ég vinn hjá fyrirtækinu Netbrief og ég kynni mig sem sérfræðing í Uniswap í dag og við ætlum að fara þess yfir hvað það er og svona helstu áskoranir við Uniswap og helstu áskoranir sem að við erum með við það að skipta gjaldir eða peningum á Uniswap og hvernig við í raunni höfnumst á því að leggja inn peninga þar og áskoranum við það. En við ætlum að byrja á bara hvað er Unisop og ég geri nú ráð fyrir hérna að flestir hérna viti hvað borgarkeðir eru og þá er ég sérstaklega að tala um Ethereum Virtual Machine borgarkeðir eins og Ethereum og Binance Smart Chain eða Polygon sem þetta aður Matic. Það er alls konar reiknar á bólkkjæðanum og eins og dollarinn og evran og bitcoinin og önnur token sem að við getum haldið á sjálf. Við höldum á þeim á ákveðnum myndbengum og þar getum við geymt þessar reiknir bara svipað og gjaldmiðlinn á bólkkjæðanum þar að segja Ethereum geymist á Ethereum keðinni og annars slíkt. En til þess að skipta á þessum eignum þá er mjög almennt að nota staðal sem að heitir Uniswap og lifir á bólkakeðinu. Þessi Uniswap staðal, hann er í raunni grunninn safn af forritum. Ég ætla að tala eitthvað með eitt lítið bút á þessu forriti sem er smá forrit sem að heldur á tveim gjaldmiðum, það er að segja dollurum og íslenskum krónum. Og ég er fyrir gaman að því að það er mjög langt sem að íslenska krónin var gefin út á bólkakeðinu Ethereum en hún stendur ennþá í núll krónum. En þetta sem sagt smáforrit sem að heldur á tveimur gjaldmiðnum, það er Uniswap í grunnum og ég ætla að gera ráð fyrir að þetta sé í raunni dollarinn og íslenska krónan. Og núna er þetta forrit tóm, þetta er bara svipað og reikningur sem að eða svipað á myndband sem að við getum haldið, það sem við getum haldið á dollarum og íslenskum krónum á bókkakeði og þetta forrið getur við bara haldið á þessum tveimur reiknum. En það er tómt í byrjun þangað til að við ákveðum að leggja inn á það dollar og íslenska krónu sem við skipum þakkar og af hverju myndi ég gera þetta? Ég myndi gera þetta vegna þess að mig langar að hagnast á gjaldarisviðskiptum. Vegna þess að ég get fengið smá arð af því að geyma mína dollar og mína krónur inn á slíkum breytingi. Og það sem gerist eftir að einhverju viðskipti var greins og ég og aðrir er búin að leggja inn okkar sjóði, þá verður þið smá sjóður. Og ég fæ til baka einhvers konar sjóðsbrjöf sem ég þetta talaði síðar um sem er ávísin á mína innig í sjóðinum. Það sem gerist svo er að svo kemur einhver sem vill skipta dollarum og fá íslenska krónu og við þetta greiðir hann örlítinn arð hann í raunni eikur verðmæti sjóðsbrjóðan og mína vegna þess hann skýlur eftir á samningum einhverja upphæð sem er núna 0,3% og sem er mjög skemmtilegt vegna þess að það er svona svipað og landsbankin er að taka í gjaldari sviðskipti frá inn á reikning ekki seðla og mynd seðla og myndur er dýrari Já, þetta myndfang var, hérna, þetta er sem sagt það fyrsta sem var myndfangið á Uniswap Vart Feirstalinum, það er, ég er að tala um Uniswap Vart Feirstalin og í raunni flest allt er byggt á honum eða leitt af honum. Það er, ég ætla að skipta þetta yfir og fara aðeins yfir fyrstu vandræðin eða fyrstu svona vandræðin við þetta núna áttum við smá peninga við áttum hérna 200.000 dollara við áttum 100.000 dollara og 14.5 milljón króna og við settum þennan pening inn í sjóð sem þessi Unisop sjóð á Ethereum keðinni Openberg gengi er 145 krónur það hefur reyndar hækka aðeins það sem að við degi frá því að þetta er skrifað 
Þannig að gengið í sjóðinum, opinberg gengið er 145 krónur á hvern dollara. Um, Heildaregnin, sem er mín, sem að lagði ný um sjóð, ég ætla bara hafa þetta einfalt, ég lagði þetta ein til þess að aðrir gæti skipt dollarum yfir í krónur. Um, svo kemur ekkur sem er að fara erlendis eða ég veit ekki hvað er að gera, hann vill skipta 50.000 krónum uh, og fá dollara í staðinn. Og ég get hérna, stimplað enn hvað eitthvað sem er hérna og, og sagt hann að skipta 50.000 krónum. Hann fær að skipta því á genginu 145,94 krónur. Og við sjáum það hérna, það er síð gjald sem er 0,65 krónur sem að eru færstu gjöldin, það er að segja 0,3 krónur og í raunni færst hann á reikningum. Og ég ætla að fara aðeins nárætt við þetta. Um, það sem gerist er að Sá sem að sendir inn 50.000 krónur, hann sendir það fyrst inn á reikningin og fær síðan endurgreitt eftir gjöldin í hlutfalli við það sem stendur á reikningin. Þannig að við það að færa inn 50.000 krónur, hækkar hann í raunni innegnina í, í sjóðnum og breytir hlutfallinu örlítið, þannig að hann greiðir í raunni örlítið hærra gengi heldur en uh, gengið, opinbara gengið í sjóðunum. En þegar að þessi upphæð er lág, það er að segja ef hann er að senda inn 5 krónur, eða ég ætla að senda inn 145 krónur. Ég er ekki breytt þessu núna. krónur. Hann fer eitt dólar til baka. Og þá er séð að gjaldið í rauninni bara um, að séð að gjaldið í rauninni engöngu færstu gjöldin sem eru rukkuð af staðlinum. Og það sem að gerist er að setja þetta aftur inn 50.000 krónar af því að þá verða þetta fallir 2 dollar í færstu gjöld uh, er að staðan í sjóðunum eftir þetta breytist uh, sérst í dálk G. Uh, Það er að komna reyka 50.000 krónur inn í sjóðin og það er farnir nokkur dollarar út úr sjóðunum. En auk þess á sá sem lagði inn þessa peninga, það er að segja dollarana og krónunar, hann á að auka 2 dollara í sjóðunum og getur með sínu sjóðsbrun tekið út 200.000 og 2 dollara. Og það er þetta sem er þá, þannig er hægt að hagnast á því að vera uh, raunni að maður segja, sjóðs uh, viðskiptavaki eða liquidity, liquidity provider. Um, gengið hefur breyst. Gengið jafnvel bara við að leggja 50.000 krónur inn í, í, í stóran sjóð, uh, í 30 milljón krónur sjóð og breytir gengið nörlindi. Það er strax komið upp í 146 krónur og þessi sjóðir treysta á uh, margin traders eða það, það er að segja að þeir treysta á að einhver annar keiri þá einhver uh, viðskipta hugbúnað sem að uh, tryggir að gengi sé alltaf hagstætt. Þannig að það getur verið hagstætt núna fyrir einhvern að streyma inn kannski 10-20.000 krónur og fá að, eða, eða byrja nokkrum dollarum og fá að kaupa eða selja dollarum sem að hagstætt að gengi með krónur uh, til þess að leiðir þetta gengi í sjóðnum. Um, nú svipað hér bara hérna snýr eins við hvað gerist ef við sendum inn 50 krónur, það er að segja 345 dollara við sjáum það svipað við sjáum að uh, útborgað er þarna með 2 dollara gjaldi sirka eða uh, hvað er þetta 300 krónur um, en svo er eitt sem að uh, er vandamál við þennan sjóð sem langar að sína, það er að hvað ef ég nú er þetta 30 milljón krónu sjóður sem að er nú ekki, ekki stórt í svona bankasamhengi en hvað ef ég vil skipta 250.000 krónu þá er sérgengi komið, það er skiptagengi komið upp í 148 krónu sem sagt, það er komið 2% yfir uh, í raunni uh, komið frekar langt yfir gengi í sjóði sem að ég gerir ráð fyrir að sé raungengið uh, og 
gengið í sjóðnum eftir viðskiptin, það er að segja að eftir að hafa hnikað þessu til, er orðið 150 krónur á dollara. Þannig að við bara til til að litlar uppfæði eða lágar uppfæði er hægt að hnika genginu mjög hátt til. Og uh, það sem gerist hérna er að er líka það að ef að einhver, ef að gengi síðan hefur þið breyst frá 145 og upp í 150, ég ætla að setja þetta inn, hvað hefði, hvað, hvað, fyrir ég, uh, upp í 150 og einhver hefði keypt fyrir 250 krónur dollara að þá gerist það að heildaregn viðskiptafakan sem lagði inn 200 dollara verður læri. Hann í raunni er búin að tapa hlut af dollarun sínum sem að urðu dýrari og fá í stöðin, staðin krónur sem urðu ódýrari og 5 krónur á þess að gengi í mismun á dollar á íslenska krónur er bara eitthvað sem við sjáum oft gerast milli mánaða uh, og það sem viðskiptavakinn sem að leggur inn upphæðlega fjárhæðina er þá að trista á er að veltan á, uh, á skiptunum verði meiri heldur en munurinn á genginu frá degi til dags og nú er ég bara að tala um íslensk krónur og dollara en stærsti sjóðurnir eru rauninni í dollarum og bitcoin eða dollarum og eferium og vandamál með veltun og þar hafa verið miklu meiri vegna þess að veltan er tiltalega lítið miða við gengisveiflunar þegar gengisveiflunar eru háar að þá tapast meira af uh, meira af sjóðunum hjá þeim sem að vill leggja peningana inn. Um, aðeins að bara yfir þetta annan hátt með því að reikna þetta. Ég ætla að hætta að deila hætt ég. Um, talan, sýkra starfið, það var X og Y stöðu í sjóði og sérst þá hvað er þetta mæn sýkra starf Ég ætla að hafa verðið í rauninni verðið fyrir sem nú x0 x0 
half kingdom. Um, or they are acting, and this is a little thing, so I can tell you, but they are acting a little bit better, I think. But they are still a little bit better, but a little bit better. So, this is how we are doing, but we will have to call it. It is the rest of the thing. The problem that we need to do is the problem of this, but it is going to be done. Thank you.
Um, er það Hérna er graf sem að sýnir uh, stöðu sjóðs. Er ég að deila þessu? Kannski ég ekki eins með Zoom. Uh, það sem gerist er að Við erum í rauninni að viðhalda fasta þegar við erum að skipta á eignum í sjóðnum. Uh, Inneignar í sjóðnum, það er þegar krónurnar og dólarnar eru margfaldaðir til að fá fasta sem er viðhaldið. Og við það að og af þessi grafi má sem sagt sjá hvernig stærðirnar í sjóðnum færast. Það er að segja við færum okkur uh, upp með, með þessar línu og niður með þessar línu en við verðum alltaf á þessar línu í hlutverfinu og á litlu byli í kringum gengið það er að segja þegar við færum gengið lítið og horfum á einna grafið í kringum þúsund dollarana og þá sjáum við að það lendir sirka á, á 150.000 krónunum og það er staðan í sjóðnum eins og ég ákvæðan í upphafi um, og svo þegar við færumst upp og niður á mjög litlu byli þá, verð, þá er þetta mjög línulegt en fyrir eignir sem færast lítið mikið þá verður þetta ólínulegt og, og óþægilegt í, í hnótskun. Um, ég er hrifin af einni lausn á þessu sem er uh, Vonins sem er fyrirtæki sem að saminar þessar lausn og tilbóðsmarkaði og leitar af uh, besta verðinu fyrir mann þannig að það nýtir báðar tekninar og hjálpar manni að, að, að skipta og að öðru leiti ef þú viljið læra meira um þetta þá skal við bara benda eftir á, á besta uh, hjá hvað maður segja þessi forið ég uh, beinum fyrstu skrif í en þegar ég um virtual meeting með því að fara á kryptosambís, ég er mjög hrifin að þeim, þeir eru uh, þeir eru einu svona leikjafæða það að læra forritun á bokkakeði uh, svo bara sama hvaða hugtöki gúfla, ég enda alltaf á Binance University sem á útskýrir allt mjög vel Uniswap er náttúrulega staðarni sem ég hef verið að útskýra og uh, metur maður sér veski sem að eitt af mörgum sem hægt að nota er mjög vinalegt, það er vinalegur refur sem horfir á þér þegar þú klikkar með músinni og svo er það svona Binance Mockchain sem að er sem að var ódýrir um Ethereum um, Ethereum hefur orðið nokkuð ódýrir síðustu daga en hún er ennþá ódýrir og hægt að læra það eru til fleiri eins og Polkadot og Matic og svo er ég að vona að ég fengi hverja spurningar Spurningar Það er 
Já, one inch, sem ég kannski talaði ekki nú um, það er þeir eru að gera þetta, þeir sem þess að athuga, ég vil fá 600 dollarna mína og þeir myndu streyma jafnvel bara, hvað er ég að segja, 600 dollarna mína, þannig að ég myndi breyta dollarna mína í aðra 200 dollarum á þessu markaði, bara síðan á einhvern tilbótsmarkað, þannig að það er svo hægt að fara síðan inn á eitthvað annan markað. Það sem það gerir með því að vera með þannig forrit á bortukeðinni sem er mikið notað að þá leiðir þetta alltaf skekkjur á Unisaf, þar er henni leir ofan á að af því að ef það verður eitthvað mjög hagstætt gengi á til þess krónu gagnvart dollar þá getur verið hagstætt að kaupa krónuna, selja hana síðan fyrir dollarinn eitthvað annan dollar áður maður kaupir bitcoinin og vonin skera það ágætlega það er að segja að hirða upp allar skekkju á á bálkakleiðinu bara með því að leifa nótunum að skipta í gegnum sig og finna bestu leiðinu Já Já, já, kannski komið við að ástæðan fyrir Unisaf er að það sem kemur á undan eru heldbundi tilbótsmarkaðar en heldbundi tilbótsmarkaðar á Ethereum þegar að færstigjöldin í raunni á Ethereum sjálfri eru orðin rosalega há að þeir eru inefficient eða það er að segja að maður eyðir rosalega miklu gasi í að leita að besta tilbúðin eða og síðan að taka tilbúðinu og það kostar síðan fyrir aðra sem er að búa til tilbúðin þá þurfa þeir stöðust að vera að búa til ný tilbúð með uppbara gengi og Unisaf kemur sem svolítið svara við því og svara því ágætlega en í rauninni bara með hlutalaust með því að þeir treysta alltaf á að sé einhver mótaðili sem að leiðir ekki gengið af raungengi eftir bara hver stór kaup og jafnvel eftir hver einustu kaup og ég sé það á bólkakeðum og það er mjög skemmt við það ég fann eina eitt verski sem var með hundru þúsunda færsla og var að taka svona tíu cent í hverju færslu við að leiðir eftir gengi við leiðir eftir eitthvað svona mikro leiðir eftir eitthvað gengi keypti við einu sjóð bitcoin yfir í krónur og krónur yfir í dollar og dollar aftur yfir bitcoin dreymdi sig í hring og komum við örlítið meira bitcoin að frátrækni færslugjöldum og þetta er gert og það eru mjög hraðir bóttur í þessu þetta sem svaraði á svona níu sekundum það sem ég skoðaði, ég tók bara eitthvað nokkuð dæma á honum Það verið að Gunnar er að byggja fleiri spurningar frá öðrum. Ég sé þú með mjútaðan mækinn þinn. Já, heyrðu það í tjatt hérna. Já. Takk fyrir mig.